है फोक्स आज मैं आपके सामने एक और डिश लेकर आया हूँ जिसको कहा जाता है वेजिटेबल कैनलोनी ये इटालियन डिश है सो इसके लिए आप तो जानते हैं इटालियन डिशेज में कितना क्रीम और चीज और बटर यूज होता है विच वी ऑल लव इट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन मेक दैट तो कैनलोनी के लिए मैं सबसे पहले ये आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा दिस इज कैनलोनी पाइप तो ये ऐसे राउंड होती है और इसके अंदर जो है हम ये रोस्ट अपनी वेजिटेबल्स को रोस्ट करके इसके अंदर स्टफिंग हम भरेंगे एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर उसके बाद हम इसके ऊपर सॉसेस जो है अपनी सॉस जो बनाएंगे उसके ऊपर हम कोट करेंगे एंड देन दैट्स हाउ वी सर्व इट बट अगर आपके पास ऐसी कैनोलोनी रोल्स पाइप नहीं मिलते हैं तो उसके लिए आप लजानिया शीट्स भी यूज कर सकते हैं सो यू जस्ट नीड टू बाय लजानिया शीट्स उसको आप बॉइल करिए पानी में और उसके अंदर स्टफिंग करके उसको आप रोल करके इसको इसी तरह से यूज कर सकते हैं दे आर इक्वली गुड सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसको कैनोलोनी वेजिटेबल कैनोलोनी को बनाने के लिए इट्स वेजिटेबल सो ऑल द वेजिटेरियन लवर्स दे कैन लव इट एंड इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एज वेल सो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ थ्री कप्स पम्पकिन पील पम्पकिन एंड डाइस्ड Uh, these are some zucchini uh, that's 2 cup zucchini and that's 2 cups of red bell pepper and uh, after that uh, we're using some chopped garlic that's half a cup of garlic that's 1 cup of white onion diced that's some basil fresh basil aapke paas agar fresh basil nahi milti you can use dry basil as well ya aur koi bhi apni tarike ka herb aap use kar sakte hain So, but this basil we are going to use it for the sauce and this is some feta danish feta cheese this is very very salty and it's really creamy so this will this we going to mix it in the mixture later on so iske liye hame kya karna hai ki hame sabse pehle apni vegetables jo hai wo roast karni hai aapko ek roasting pan lena hai aur uske andar se is tarah se aap oil isme spread kar dijiye ऑयल स्प्रेड करने के बाद आप लीजिए वेजिटेबल्स सॉरी और इनको आप एक साथ इस ट्रे में डाल सकते हैं इसी के अंदर आप थोड़ा डालिए गार्लिक बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि हम थोड़ा गार्लिक सॉस के लिए भी हम रखेंगे इसकी जो सॉस बनाएंगे उसमें गार्लिक जाएगा अनियंस हाफ अ कप ये भी हम सॉस में यूज करेंगे और इसके बाद हम लेंगे थोड़ी फ्रेश रोजमेरी आई लाइक टू यूज फ्रेश रोजमेरी फ्रॉम द गार्डन सो सम ऑफ दैट जस्ट वॉश इट और इसको आप बेसिकली रोजमेरी फ्रेश जो है रोजमेरी डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा क्लियर ऑफ कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से इसमें आप डालिए सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं सॉल्ट के बाद मैं यूज कर रहा हूं एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल Don't be shy with olive oil. It's nice and healthy, so you don't have to worry about that. Olive oil, अच्छे से होना चाहिए ताकि it's easier for the vegetables to roast. Olive oil नहीं है, you can use. It's it's the best is olive oil. But अगर आपके घर में olive oil नहीं है, तो आप normal vegetable oil भी use कर सकते हैं, या butter भी use कर सकते हैं. Anything. इस तरह से इसको आप अच्छे से mix करके oven में रख दीजिए. For about 180 to 190 degree centigrade, for about 15 to 20 minutes. Or yeah, जब तक आप देखें इसके ऊपर थोड़ा सा brown color आ जाएगा और vegetables आपकी cook हो गई हैं. That that's the time when you take it out of the oven. इस तरह से इसको आपको अपने preheated oven में रखकर 
जो है इसका टेम्परेचर आप सेट कर दीजिए 180 एटी टू वन नाइन्टी एंड फॉर अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स हमारी वेजिटेबल्स जो है वो रोस्ट हो गई होंगी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है अब क्या करना है हमें हम इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए जब तक ये ठंडी होती है आइए हम इसके सॉस बनाते हैं इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे तो इस सॉस के लिए हम यूज कर रहे हैं थोड़ी सी टोमेटो प्यूरिक एंड सम टाइस्ड टोमेटो जैसे आपका ऑयल गरम होता है उसके अंदर हम डालेंगे अनियंस अनियंस को आपको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है थोड़ा सा कुक होने के बाद ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ये उसके बाद में कुछ ऐड करने डाले भी बढ़िया डाले की खुशबू आ रही है इसमें तो देखिए जैसे ये हो गया और ये फ्राई होने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए टमेटो प्यूर और आपकी डाइस टमेटो आपके फर्स्ट बॉयल आता है इसमें आप थोड़ी सी बेलीव्स ऐड कर सकते हैं ऐसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें सॉस में Add some salt. Now it's the time when we add cream. Cream, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, but just to make a nice sauce. Let's do the other one. Now this simmer pan. Ready? So simmer, cut it, cut it. Now we need some basil. Let's put basil. Add some basil. Put. The bit of drizzle of honey. And that's it. हमारी कैनलोनी की जो सॉस है वो तैयार हो गई है इसको आप बंद करते हैं वी कैन कीप इट अ साइड तो अब ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं सो नाउ वॉट वी हैव टू डू इज विल टेक दिस फेटा चीज और डैनिश फटा है या सो इट्स वेरी क्रीमी तो इसके ऊपर आप इसको जो है क्रम स्प्रेड इवनली स्प्रेड हो जाए तो ये हमारा कैनलोनी का मिक्सचर जो है तैयार हो गया है सो फॉर दिस यू सब टू टेक कैनलोनी पाइप और अगर आप लजानिया ले रहे हैं तो लजानिया को आप स्प्रेड करिए यहाँ पर और उसके बीच में आप स्टफिंग रखिए एंड देन रोल इट एंड देन लाइन इट इन योर ट्रे जस्ट द वे वी कैन डू इट नाउ तो इसके लिए आप लीजिए और इसके अंदर आप ऐसे वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर है वो आप स्टफ कर लीजिए कुछ यहां से रेस्ट फ्रॉम इन साइड द अदर साइड लाइक दैट टेक अनदर वन जितनी ज्यादा फीलिंग भरेंगे उतना अच्छा लगेगा खाने में ऑल अबाउट द फीलिंग देख रहे हैं कि हमने इसमें अच्छी तरह से सारी कैनोनी पाइप्स जो हैं स्टफ कर लिए अब इसको हमने क्या करना है हम सॉस लेंगे और एक रोस्टिंग ट्रे के अंदर थोड़ा सा सॉस इसकी बेस में जस्ट सो दैट जो रोल्स हैं वो चिपके नहीं नीचे और इसके बाद में हम इसमें अपनी कैनोनी पाइप्स जो हैं लगा देंगे डिश ओके सो दैट्स डन नाउ वी जस्ट हैव टू पोर द सॉस ऑन टॉप That's 
done, just sprinkle some nice mozzarella cheese on top. After this, you just have to keep this in the oven for baking on 180 to 119 degrees centigrade for about 20 minutes. That's ready and I'm gonna take this to the oven. guys uh, here we go our cannelloni is baked so now we have to sort of garnish it on it you can add some chopped parsley that's it and just scoop it out okay so uh, it's time to plate up so just take that Go. All right, guys. Here we go. That's our vegetable cannelloni ready. Hope you like it. And if you like it, do like my page. And uh, yep, yeah, comment and say hello. Happy days. <laughs>